Hello, Assalamu alaikum. My name is Khuram Iqbal, computer lecturer from City College. G student, we are going to discuss our test number two and the date of test is 30.03.2020, subject computer, class first year. So first of all, we are going to discuss MCQs. G bache, number one MCQs is in dash network topology, bus is used as a central device. Option A, bus, B, star. C mesh and D ring. But the answer is kya hai? bus. Because bus topology is which means central device bhi bus hi hoti hai. So MCQs number two dash device use parallel transmission. Option A printer, B keyboard, C mouse and D none of these. Answer is printer because printer is a such machine which parallel transmission ki taraf jati. Parallel transmission ka matlab ki number of bits ek hi vakt mein transfer hote hain. Uh, MCQs number three the process of converting digital signal into to analog signal is called a modulation b demodulation c conversion c d none of these ji bache answer iska kya hoga modulation because bache aap dekhe ke modulation kya hoti hai ke digital signal ko analog signal mein convert karna is a modulation uske baad mcqs number 4 a uh, dash is an automatic programmable machine a cat b cam and C, CBT, D, robot. Answer is robot. G, bache, ye hai robot. Bache, dekhi, robotics kya hote hai? Ye automatic programmable machine hoti hai. Ye computer ki hi ek form hai. Skair, hum chalte hai, apne MCQs number 5 ki taraf. Dash is used to control all the part of the manufacturing process. So, uh, option A, ATM and B, CAD, C, CAM, D, MICR. G, bache, answer is CAM because computer aided manufacturing. This one is the computer aided manufacturing. You can see in the picture how the cars are made in the factory. Here, the computer is giving instructions and the computer is designing the car. After that, we go to MCQs number 6. The output of compiler is. You know that the output of compiler is. The compiler is the compiler is a translator which is used to translate a high level language into low level language. And option A, source code. B, object code. C, source program. D, none of these. तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा राइट right है वो कौन सा है ऑब्जेक्ट uh, कोड और जैसे कि आप देख भी रहे हैं डायग्राम के अंदर के कंपाइलर क्या कर रहा है वो सोर्स प्रो कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं सेवन नंबर एमसीक्यूज टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन सीपीयू इज कार्ड जी बचे ऑप्शन ए रजिस्टर बी रोम सी नन ऑफ दीज एंड डी रैम जी बचे आंसर क्या है आंसर है रजिस्टर बिकॉज रजिस्टर इज अ स्मॉल साइज ऑफ मेमोरीज इन साइड द सीपीयू ये देखें हम डायग्राम के अंदर भी देखते हैं ये सीपीयू का ही बिल्कुल क्लोज करके एक व्यू लिया गया है जिसमें देखिए छोटे छोटे पोर्शन मेमोरी के नजर आ रहे हैं दीज आर द रजिस्टर्स सो आगे एट नंबर एमसीक्यू उसकी तरफ चलते हैं डैश इज अ वोला टाइल ऑप्शन ए रैम ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ऑप्शन सी रोम ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल बच्चे आपके जेन में जो चल रहा है वही आंसर है रैम रैंडम एक्सेस मेमरी बच्चे ये है रैम देखिए उसके बाद हम नाइन नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं नाइन नंबर एमसीक्यूज क्या है सीपीयू इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट ए प्राइमरी स्टोरेज बी कंट्रोल यूनिट सी ए एल यू एंड डी इज रजिस्टर जी बच्चे आंसर क्या होगा बिल्कुल प्राइमरी स्टोरेज क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज है जो कि सीपीयू का हिस्सा नहीं है ये सीपीयू में मौजूद नहीं होता उसके बाद बच्चे हम अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं टेन नंबर एमसीक्यूज वो क्या है कि डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी ए डी रैम बी रोम सी एस रैम एंड डी एफ रैम बच्चे आंसर इसका क्या होगा एफ रैम क्योंकि एफ रैम कोई मेमोरी है ही नहीं अलेवन नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं एड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन ए मेन मेन्यू बी कंट्रोल पैनल सी स्टेटस बार डी टास्क बार बच्चे आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो सेटिंग का पोर्शन है वो कंट्रोल पैनल में है तो आंसर हमारा भी क्या होगा कंट्रोल पैनल उसके बाद 12 नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं 12 नंबर एमसीक्यूज क्या है कि अ पर्सन हु गेन्स इनलीगल एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अ हैकर सॉरी फर्स्ट वन इज अ हैकर बी सॉफ्टवेयर पायरेट सी वॉर्म एंड डी नन ऑफ दिस तो आंसर यहां पर क्या होगा हैकर जिस दिस वन इज एरर हैकर ये क्या करता है ये इनलीगल एक्सेस हासिल कर लेता है ये पासवर्ड वगैरह तोड़ तोड़ के इनलीगल एक्सेस हासिल कर लेता है इसको हैकर कहा जाता है उसके बाद थर्टीन नंबर एमसीक्यू क्या डैश इज नॉट अ वायरस 
ए ट्रोजान हॉर्स बी मैक कैफे सी लॉजिक बॉम डी रेडलोफ तो बच्चे इसका आंसर जो है मैक कैफे क्योंकि मैक कैफे इज एंटी वायरस नॉट अ वायरस तो इसलिए ये ही ऑप्शन इसका करेक्ट है उसके बाद फोर्टीन नंबर एमसीक्यू सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द इंटरनेट इज कॉल्ड बच्चे ए ब्राउजर बी एच टी टी पी सी स्प्रेड शीट डी नन ऑफ दीज तो इसका जो आंसर है वो क्या है ब्राउजर क्योंकि ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर भी शो किया आप लोग अवेयरनेस रखते हैं ये सारे ब्राउजर हैं जिसके जरिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद फिफ्टीन नंबर एमसीक्यूज क्या है कि डैश इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ए सी डी रोम बी सी पी यू सी हार्ड डिस्क डी डीवीडी रोम तो बच्चे आंसर जो है वो क्या है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है यस दिस वन इज अ सीपीयू उसके बाद बच्चे 16 नंबर एमसीक्यू की तरफ चलते हैं डैश की रिमूव द करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर तो बच्चे ए स्केप डी बी डिलेट सी आल्ट एंड डी बैक स्पेस आंसर इज बैक स्पेस ये है बैक स्पेस की बच्चे जिससे हम लेफ्ट साइड पर करेक्टर मिटा सकते हैं उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन हाउ इज हार्डवेयर डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर चले बच्चे पहले हार्डवेयर को देख लेते हैं ये सारी की सारी डिवाइसेज हार्डवेयर है क्योंकि हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या हार्डवेयर इज अ डिवाइस डेट कैन बी सीन एंड टच दिस इज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है कि हाउ सॉफ्टवेयर कैन बी सीन बट Can't be touched. Software को हम देख सकते हैं लेकिन touch नहीं कर सकते ये set of instruction है program का हिस्सा होता है So आप इसको define करेंगे दो number का सवाल है Question number टू Define computer network. So बच्चे ये है network. Network में क्या होता है कि number of computer एक साथ जोड़े जाते हैं और इनके जुड़ने से इनको अलाउ हो जाता है कि कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं कोई भी रिसोर्स शेयर कर सकते हैं मालूम इन्फॉर्मेशन वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं ये देखिए पूरी दुनिया में इस तरह से कुछ शक्ल होती है नेटवर्क की खैर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं डिफाइन एक्सट्रानेट देखिए बच्चे डायग्राम के अंदर जाहिर किया जा रहा है इस सर्कल के अंदर एक इंट्रानेट है और इस पोर्शन को दूसरा इंटरनेट जाहिर किया गया इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और यहां पर ये एक्स्ट्रा नेट दिखाया जा रहा है कि एक्स्ट्रा नेट है और इस पूरे नेटवर्क को हम इंटरनेट भी कह सकते हैं जी बच्चे अगले सवाल की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज वायर पेयर बच्चे वायर पेयर क्या होता है वायर पेयर का मतलब होता है कि ऐसी वायर जिसके अंदर पेयर ऑफ केबल्स बने हो ये देखें इसे वायर पेयर कहा जाता है ठीक हो गया आपने देखी होगी इसको आपने डिफाइन करना है दो नंबर का सवाल है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट आईओ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बच्चे ये इनपुट डिवाइसेस है सारी सारी आउटपुट डिवाइसेस है आप सारे पहले इनपुट को डिफाइन करेंगे इनपुट इज अ प्रोसेस समथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आउटपुट क्या है समथिंग गिवन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट आप आउटपुट डिवाइसेज के नाम लिख देंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है सिर्फ डिफाइन करें और इनके नाम आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि वॉट इज एस रैम स्टेटिक रैम जिसको चार होने की जरूरत नहीं पड़ती जो अपनी मेमोरी को लॉस नहीं करती क्योंकि इसको चार्ज होने की जरूरत नहीं पड़ती ये पावर लॉस नहीं करती रैम तब तब डाटा लॉस करती जब उसकी पावर लॉस हो तो स्टैटिक रैम को चार्ज होने की जरूरत नहीं पड़ती ये अपनी पावर लॉस नहीं करती इसको चार्ज होने की जरूरत नहीं है ये अपना लेवल ऑफ चार्जिंग बरकरार रखती है एस रैम फास्ट रैम है इससे कैशे मेमरी भी बनाई जाती है अब ये सारा कुछ बताएंगे डेफिनेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर सेवन वाई इज रोम कार्ड नॉन वॉलाटाइल बच्चे रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमरी परमानेंट स्टोरेज ये डाटा लॉस नहीं करता पावर ऑफ होने पर इस वजह से नॉन वोलाटाइल कहा जाता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट राइट नोट ऑन टेक्स्ट एडिटर व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो सा होता है ये बच्चे ज्यादा फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता बोल्ड अटैलिक ये चीजें और फिर आप फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं बस इसमें लिमिटेड फंक्शन होते हैं टेक्स्ट एडिटर इसी को कहा जाता है आप इसको सिंपली डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ नाइन नंबर क्वेश्चन वॉट इज कंप्यूटर सेमुलेशन कंप्यूटर सेमुलेशन असल में एक मॉडल होता है जो तैयार किया जाता है जिसमें रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को जाहिर किया जाता है कि असल इन्वायरमेंट में जाने से पहले उसकी का पता लगा लेना कंप्यूटर सेमुलेशन के जरिए मुमकिन है ये जैसे देखें तस्वीर के अंदर दिखाया जा रहा है कि पायलट को ट्रेन किया जा रहा है ये एक्चुअल प्लेन नहीं है लेकिन ये वीडियो गेम का हिस्सा है ये पूरा एक प्लेन का मॉडल तैयार किया गया पायलट इसमें बैठकर रियल प्लेन की प्रैक्टिस कर रहा है इसका फायदा यह कि इसमें अगर कोई क्रैश हो जाए तो हमारे एक गेम का प्लेयर डेड हुआ है हम नया प्लेयर स्टार्ट करेंगे नई गेम स्टार्ट करेंगे तो इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता ये देखें दूसरे डायग्राम के अंदर भी इसी को जाहिर किया जा रहा है दिस वन इज अ कंप्यूटर सेमुलेशन उसके बाद टेन नंबर क्वेश्चन है हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज इन मार्केटिंग बच्चे मार्केटिंग के अंदर कंप्यूटर का बहुत अहम करदार है
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं डिफाइन टर्म अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग बच्चे डाटा को कंप्यूटर से सर्वर की तरफ भेजना इज अपलोडिंग एंड डाटा सर्वर से जब हमारे कंप्यूटर की तरफ आ रहा हो दिस इज अ पार्ट ऑफ डाउनलोडिंग तो 12 नंबर क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट डज यूआरएल मीन यूआरएल मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कि एक यूनिक एड्रेस जो हमें हमारे डिजायर्ड लोकेशन तक लेकर जाए उसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर इज लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बच्चे देखिए डायग्राम में जाहिर किया जा रहा है सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सा सिस्टमेटिकली वर्क करता है जिसके बगैर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर नीड ऑफ द सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के लिए बना है यूजर के वो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बना है सिस्टम में आप डिफरेंट टाइप्स का जिक्र कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं यूटिलिटी प्रोग्राम और आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर देंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर देंगे ये आप सारे का सारा कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें कोई चीज नहीं छोड़नी पूरा इसे एक्सप्लेन करना है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस बच्चे सिस्टम बस तीन तरह की होती हैं कंट्रोल बस एड्रेस बस डाटा बस कंट्रोल बस कंट्रोल को मूव करती है एड्रेस बस एड्रेस इज कंट्रेन करती है डाटा बस डाटा को मूव करती है इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफ द सिस्टम उसके लिए ये बसेस इस्तेमाल होती हैं आप इस सारे को एक्सप्लेन करेंगे हर हर एक टाइप को आप डिफाइन करेंगे डायग्राम भी ड्रा करेंगे बुक पर भी आपके डायग्राम बनी हुई है ये अगर मुश्किल लगे तो आप उसको देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज एक्सप्लेन डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस कि वायरस कैसे फैलाया जा सकता है हाउ वायरस इज एक्टिवेटेड बच्चे वायरस असल में क्या है कि डिस्टर्ब करता है नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को कि जो कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग है उसको वायरस डिस्टर्ब करता है उसको नॉर्मली वर्क नहीं करने देता वायरस को फैलाने के तरीके ईमेल्स के जरिए पोर्टेबल डिवाइसेस के जरिए मेमोरीज के जरिए हम वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं और वायरस की एक्टिवेशन क्या है कि जब वायरस अपना काम शुरू कर दे कंप्यूटर को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे दिस इज एक्टिवेशन ऑफ वायरस काफी सारे तरीके होते हैं कोई क्लिक से होता है कोई खास डेट पर एक्टिवेट होता है तो इस डायग्राम के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है आप देख भी सकते हैं बुक से भी रीड करना है कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है आई एम 110% एंड परसेंट श्योर कि आपको लेक्चर समझ आया होगा होप यू फुल फुली फुली इंजॉय दिस लेक्चर एंड इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज